watu wa upande ule mwingine wa Doldol wamevutiwa maji kutoka Timau. Tumeona pia upande wa Kinamba wamevutiwa maji na serikali ya kaunti. Ile shida tuko nayo hapa Laikipia na nauliza wale ambao tutatuma Nairobi is that we don't get our fair share of national government projects. Hapa tuna seri, mwehoko yetu ni serikali ya kaunti. National government tunasikia wakijanga dams, kaunti zingine, Kirinyaga, Wapi, lakini Laikipia imesahaulika. I know it comes down to lobbying. Tuko na mambo mengi kule Nairobi ambayo imekwama ambayo pia inapingwa na viongozi wetu hapa Laikipia wao wenyewe ndio wanapinga mambo yetu kule Nairobi. Nyinyi tukiwatuma Nairobi. Mtatutetea vipi ili kuhakikisha ya kwamba Laikipia isisahaulike katika division ya National Government Projects. Asante sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Jodham. Pengine nielekeze maswali mawili kwa viongozi ambao wameketi pale angalau waweze kufafanua na kutuelekeza jinsi ambavyo watatuongoza <coughs> na pengine kabla niwaulize ni kutueleza kwamba nimegundua kwamba laikipia tuko katika vitengo viwili vya walala hoi na walala heri ukigundua kwamba leo hii kulikuwa na walala heri walikuwa katika sehemu fulani lakini hapa hivi tumekutana kama walala hoi kwa hivyo tutakapokuwa tukienda kuchaguana tafadhali hebu jinsi ambavyo tunatengwa nasi tuchague viongozi ambao tutasaidiana pamoja na wao. Pengine ni mwelekeze nielekeze swali langu kwa Mheshimiwa Purity Gitonga aweze kutueleza eh, ni vipi ambavyo kama vijana ambao tuko hapa kwa sababu asilimia kubwa hapa hivi ni ya vijana. Kuna zile pesa au hela ambazo ni za vijana. Atuelekeze atakapochukua nyadhwa hiyo ya kiti cha Mama County ni vipi ambavyo atatusaidia kama vijana ili tupate zile hela zikaweze kutusaidia pili na mwele, naelekeza swali hili kwa mwaniaji wa gavana bwana Gitonga Kabugi nilipokuwa na pekuwa pekuwa katika historia yako niliona kwamba e, hapo awali kuna mradi wa maji ambao ulikuwa unaele, unaendeleza A, pengine utakapochukua hii nafasi tafadhali tueleze ni nini ambacho utafanya kuendeleza ule mradi ambao ulikuwa nao. Asanti sana. E, kwa majina mimi naitwa Jane Putunoi na mimi ni kiongozi katika chama ya UDA Kenya Kwanza. Na kwanza ningesema asanti sana kwa kuleta uh, Citizen TV na radio ili wanalaikipia pia waweze kuona ama kujadili ma, maisha yao na vile wangependa kuongozwa. E, jusi wakati tulikuwa um, president wetu William Samoei Ruto alikuwa anaongoza katika launch ya manifesto yake. Ile ki, e, ki, e, alipea kipaumbele ni maneno ya, ya ukulima na agriculture na ukiangalia eh, county yetu ya Laikipia tunategemea agriculture sana tunategemea agriculture na livestock keeping kwa hivyo wakati wakati tunaangalia eh, maneno ya ya ukulima tunapaswa tu, tuna, tuna, tuna kuangalia jinsi county inapaswa ku, kuangazia especially the county government kuangazia hiyo maneno ya ukulima e, na wakati mwaka um, up to 2017 unajua nilikuwa katika e, county government na nilikuwa e, CC for agriculture e, Tuna, wakati huo tuliangasia sana maneno ya extension kwa sababu unajua uwezi ukasaidia kueneza maneno ya agriculture kama hakuna extension program so nataka tu kuuliza wale ambao wako na wale ambao wanaingia magovernors 
ni nini mnaweza kufanya kuangazia maneno ya extension program because hiyo ndio imekuwa shida kubwa katika agriculture Thank na sisi kama Kenya kwanza tumepatia hiyo kipaumbele sana na pia ningetaka kujua Saudi government wako nani gani Thank, thank you thank you tupate hisia pia tofauti kutoka upande huu Ah mimi naitwa Thomas Kingoli na mimi ndio chairman wa jubili la ya county Asante sana citizen kwa sababu ya kuleta hii mjadala hapa la ikipia. Kitu ya kwanza kabisa ni kurudishia gavana Delito Muleithi shukrani mingi sana. Sababu unasikia wale wanapiga siasa wanasema tu ni hospitali na maji. Hakuna mmoja amesimama aseme dodo kwetu tunamfugulia maji ambaye imeletwa na county government kutoka kule juu mpaka hapa hapa, hapa dodo. La pili tumeona Smart Town zimetengenezwa katika ikipia yetu na swali lagu inaelekezea mgobe ya ugavana itoga kabugi. Itoga kabugi alikuwa kwa hii serikali miaka tano. Wakaasha town kama iko na masimo mingi sana. Sahini ni lami, sahini ni kabulo, pesa yetu ilikuwa inaeda wapi wakati ule. Sahi, sahi ya mulikuwa muna wakota ushuru wa milioni miyaine. Milioni miyasita mulikuwa muna yaka kwa mfuko. Ni miujisa gani utafanya kulita hiyo pesa diyo isipote. <coughs> ya tatu, katika hawa watu wamekaa pale bere. Wale wanaopiga siyasa na hospitali. Hakuna mtu moja wanaesatowa kadi ya NHF ya kuwapa ana, anaeda nini general hospital ku, 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 kupewa dawa hapa. Wanaeda ngapo, sisi wenyewe diyo tunafaa kuteta, tuseme hospitali haina daktari wala haina madawa. So, ni geopa nyinyi wa viongozi wetu. Kama mutaigia kwa hizi viti. Agalawa museme, hatujua hiyona gavana mugine kama delito muridhi, kwa vile pesa yetu wa mefuga masimo kabisa, hakuna vizi ya santeni. Good evening everyone. Kwa majina naitua Rose Muiru, the incoming MCA Dingido Ward. Simunipigie makofi. Mimi ni nahadithi kidogo, on Sunday nilienda mkutano, on Sunday nilienda mkutano na tukakutana na, sorry, on Sunday nilienda mkutano na tukakutana na wa incumbent senator Kinywa. Na pale kulikuwa na washocho wengi na waguka. Na kasimama kasema, kwamba hangeweza kulobi pesa ikuja la ikipia, simply because Kinywa was an ajubili eh, eh, senator, and our governor is an independent governor. So hangeza kulobi pesa ikuja la ikipia kwa sababu governor wetu wako independent na ea yako jubili. Ningetaka our incoming senator mwaniki. Utuambie kama hivo ni kweli kwamba watu wakitofautiana kichama ati governor ako chama ingine, senator atoke chama ingine na raundi hii atupigi suti ya tutapiga suti ambazo atujapima kutaendaji hapa la ikipia. Kwa sababu Atutaki kumeki mistake ya kurudi kuvurutiwa chini miakatano. Our incoming senator mwaniki, tueleze. <laughs> 